O que, que te faz feliz? Não sei. Você não sabe nem o que, que ela quer, onde que ela quer chegar. Quase impossível você conseguir sustentar uma atividade no longo prazo se você não tiver um motivo claro. Não é um é, negócio mas... de encontrar o oh, meu Deus, ou você o cara, não sei o que. Cara, vive simples, tenha prazer simples, não se deixa correr atrás do seu rabo, tenha uma rede de apoio próximo e não tente reinventar a roda, cara. Às vezes o seu grande propósito deveria ser simplesmente alcançar o equilíbrio. Uma vida equilibrada, tendo tudo que é o básico que a gente já falou aqui. Vocês acham que por trás dos níveis de dopamina mais baixos e de problemas psicológicos está a questão da vida ser muito fácil hoje para grande parte das pessoas? Volta 200 anos atrás. Uhum. Você não tinha água encanada. Uhum. Você, dependendo de onde morasse, não tinha luz. Você não tinha coleta de esgoto. Então hoje, você gira a torneira com a água potável. Você vai no mercado, tem a comida lá a um preço relativamente barato, sobretudo comparado com o passado. Então as grandes motivações do ser humano ao longo da história, me manter hidratado, alimentado, seguro, tudo isso está muito mais fácil hoje em dia. Será que as pessoas não perdem um pouco do motivo por trás das ações que elas querem ter e isso acarreta em níveis mais baixos de hormônio? É, é possível, porque se você parar para fazer essa comparação, as, a recompensa, o motivo... Atualmente é comum ele ficar mais longe. Antigamente, para você se alimentar, você saía para caçar, saía para colher. Dá uma tarefa relativamente simples, né? Agora, para você conseguir se alimentar, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que se formar. Então, tem uma, a gente adicionou uma série de camadas. Viver atualmente é mais complicado, é mais complexo. E a gente se perde no meio do caminho. Tem um, 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 uma regra geral dessa tal dopamina que é a seguinte. Quanto mais longe a recompensa está menor é a tendência de você liberar a tal dopamina. Quanto mais longe está o motivo, a recompensa, mais difícil é você se motivar para ir buscá-la. Seu cérebro meio que não gosta de perder tempo, de gastar tempo, está muito longe. Então, e a gente olha que na realidade atual, né, as pessoas entram na faculdade. Entram por quê? Pergunta para um jovem que acabou de entrar na faculdade é obrigado, o motivo dela né? ter entrado. Alguém Meu pai falou que tem que entrar. mandou entregar o diploma para então, ele. Então, daí, mas por que você tem que entrar? Ah, porque a pessoa, a pessoa se perde no meio do caminho. Ela não consegue construir uma narrativa até chegar a algum motivo. Então, assim, se, se, se o cérebro não tem um motivo para fazer algo, você não vai ter esse sistema sendo ligado e ele não vai gerar aquela energia que você precisa para buscar, né? E é como eu disse, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho porque a vida é um pouco mais complexa na sociedade moderna, né? Então, bom, ah, para eu, eu... Às vezes a pessoa nem sabe o que, que ela quer. O uhum. que, que você quer? Ah, não sei. O que, que te faz feliz? Não sei. A pessoa não sabe nem o que, que ela quer, onde que ela quer chegar. E isso impacta tudo, Bruno e Malu. Tudo. A capacidade da pessoa de prestar atenção, a vontade dela de sair da cama para fazer as coisas, a vontade de ir para o lugar, estudar, trabalhar. Se a pessoa não tiver claro o motivo, ir à academia, essa história de formar hábitos, de ter disciplina, isso aí é fundamental. É Quase impossível você conseguir sustentar uma atividade no longo prazo se você não tiver um motivo claro. Se não tiver claro do porquê fazer aquilo. Isso inclui é, dieta, fazer academia, estudar. Se você não tiver um motivo claro, você não vai ter essa química adequada, necessária, para você manter a atividade sendo realizada dia após dia. Né? O cérebro tem de... O nosso cérebro ele é meio que naturalmente preguiçoso, né? Uhum. Ele quer gastar o mínimo de energia possível e ganhar o máximo possível. É isso. Então, né? é. Ninguém aqui tá falando pra gente voltar a ser caçador-coletor, até porque naquela, idade, naquela época, com 24 anos, você perdia os dentes por falta de vitamina e morria com 35 com alguma inflamação. Ninguém tá falando isso, pelo amor uhum. de Deus. O que a gente tá falando é que houve... A gente passou um pouquinho do que seria usar as tecnologias atuais, por exemplo, de produção de alimentos, empacotamento de alimentos. Eu acho que a gente passou um pouco... O próprio peso da tecnologia e da modernidade ataca, acabou voltando contra nós de alguma forma e a gente está como consequência uma epidemia de um monte de problema que poderia ser evitado. Se você entrar hoje num postinho de saúde, a grande parte dos, o grande parte dos pacientes que estão ali em fila de espera, eles vão ter o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Uhum. Obesidade, sobrepeso, diabetes, dislipidemia. Obesidade, se você entra no, 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 na OMS lá, você vai ver que diz assim, obesidade é uma doença multifatorial. Doenças tá, tá, tá. metabólicas no geral. É totalmente evitável. Uhum. A OMS tem isso no site deles. E a gente passou, cara. A gente hoje, o, o peso do nosso, do nosso desenvolvimento tecnológico está esmagando nós mesmos e a gente está ferrando. Ah, fizeram cagada no meio do tempo aí, ninguém percebeu e aí a gente tem que às vezes vir no podcast para avisar o pessoal. Ó, eu, eu tenho uma opinião muito singela para minha vida. Eu vou esperar o RD 
ficar com 100 mil alunos, vou ficar multimilionário e vou morar no mato, comer banana de caixa, assim, <risos> e estudar até morrer. É, o que, que aconteceu? A gente resolveu boa parte da pirâmide de, de Maslow, né? A gente resolveu os nossos problemas uhum. principais e mais difíceis, e agora tá dando tempo e sobra tempo, né? Pelo, muito mais sobra tempo pra gente ficar focado, por exemplo, na motivação. Ah, o que, que é a minha. Propósito. Meu propósito de vida. E aí o pessoal fica nessa, nessa busca e aí não acha. E aí, no final das contas, ela esquece que o básico precisa ser feito. Seus hábitos saudáveis ali básicos, dormir bem, comer bem... Trabalhar, é, cara. Trabalhar. Trabalhar, é, trabalhar ficam... é. A gente foi selecionado pra executar coisas. Você tem que trabalhar, velho. Não, porque o meu chefe, não sei o que. Cara, tem que trabalhar, cara. <risos> trabalhar te dá auto eficácia, te dá função. É, meu pai, o propósito de vida do meu pai era fazer a família dele prosperar, né? Criar os uhum. filhos dele. E, e ele se apegou a isso. Então, não era um negócio macro, uhum. gigantesco. E, para ele, aquilo serviu, né? Ótimo, Porque precisa maravilha. de motivação. Uhum. É, a minha motivação hoje, o meu propósito também, é fazer meu marido feliz. Daqui a pouco eu vou ter uma família. Eu quero né, fazer os meus filhos crescerem bem, saudáveis e bem educados e tudo mais. Então, eu tenho um propósito que, no geral, é simples, uhum. né? Uhum. Me manter saudável. Mas as pessoas estão em busca. Eu acho que isso é muito da nossa geração agora, que se perderam um pouco de buscar esse propósito macro, que não precisa. Eu uhum. tenho uma aula no RD chamada A Sociedade Emburrece a Concorrência. E lá eu deixo muito claro. Eu falo, pessoal, a vida, pelo menos na minha análise, é você ter prazeres em coisas relativamente simples, ter, é, adquirir conhecimento para você ter ferramenta e repertório para conseguir executar comportamentos e principalmente dentro de estudo você formular e conviver num ambiente com pessoas que estão de acordo com aquilo que você acha que é correto, porque o ambiente modula o seu comportamento para caramba, então você vive no meio de pessoas com uma mentalidade e você é arrastado para a média daquilo não é um é, negócio mas... de encontrar o meu Deus, ou você o cara, não sei o que. Cara, vive simples, tenha prazeres simples, não se deixa correr atrás do seu rabo, não vira uma pessoa que com 60 anos tem que correr atrás porque nunca economizou dinheiro, nunca investiu dinheiro e tem que fazer plantão e tem que trabalhar um monte, não sei o que, e custar uma vida que é muito cara. Tenha prazeres simples, tenha coisas acessíveis, viva de uma maneira relativamente saudável, durma, coma bem, tenha uma rede de apoio próximo e não tente reinventar a roda, cara. Eu acho engraçado como os youtubers lá de trás, que foram os caras que começaram a ganhar muito dinheiro com a internet, uma parte deles, vamos botar aí 10 anos atrás, tá ferrado hoje em questão de cabeça. Deprimiram, uhum. né? Os caras tiveram depressão, os caras tiveram uma série de distúrbios, ficaram mal. E esses caras ganharam muito dinheiro, eles ficaram ricos. Eles uhum. resolveram todo o primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Uhum. Uhum. Então eles resolveram a vida e mesmo assim eles entraram nesse quadro. Por que será que isso acontece? As redes sociais estão tornando as pessoas hoje mais deprimidas e ansiosas do que no passado? É o que os estudos mostram. Tem vários mostrando que o uso, como eu comentei, o uso de rede social predispõe as pessoas a ter sintomas de depressão, pelo menos. Eu sei de pelo menos um estudo que mostra uma relação de causa e consequência. A pessoa usar e ter uma incidência maior de depressão. Agora, os motivos para isso podem ser inúmeros. Se é um produtor de conteúdo como os nós, você tem toda aquela questão de estresse. Se é uma pessoa que está fazendo uso passivo, você tem a questão de comparação, pô. E nas redes sociais você tem muito isso. As pessoas mostram, é uma seleção, né? Elas mostram os sucessos, as coisas boas. Então você, as redes sociais, a gente não pode negar isso, elas criaram uma distorção. Uma distorção de como as pessoas estão vendo o mundo ali, né? Ou até vendo a si próprias, né? Com filtros Ou até mesmo todo. vendo a si próprias, né? Ou como elas veem em relação às outras pessoas, né? Aquela questão, né? Por que, que a pessoa que tem muito dinheiro e fama, ela não tá feliz ou tá mal, tá deprimida? Não só youtubers, no mercado financeiro eu conheço um pessoal que tem uhum. a vida toda resolvida e o cara é triste. Eu atendo muita gente que é não só com muito dinheiro, mas também com muita fama e que deprimiu. Muito comum chegar na minha clínica para eu atender, porque o pessoal acaba me conhecendo nos podcasts e vem me procurar. E o que a gente sabe hoje, tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler, se não me engano ela é de Harvard. Ela faz uma série de trabalhos gigantescos sobre pessoas com... Na verdade, quando você vai estudar dinheiro e saúde mental, você não necessariamente olha para o dinheiro, você olha para uma coisa que chamam de status socioeconômico, que é basicamente um conjunto de coisas que o dinheiro pode te fornecer. O que a gente sabe hoje, status socioeconômico alto, você ter uma boa escola, você ter uma boa moradia, ter segurança, ter encanamento, etc. Isso é bom para a saúde mental, afinal de contas, se você viver num lugar perigoso, imprevisível, etc., violento, isso gera um estresse que pode predispor a algum quadro. 
Agora, o que a Adler mostrou é que se você se sente pobre, mesmo sendo rico, hum. você pode ter os mesmos efeitos maléficos de ser pobre. Então, a comparação ter... com o outro. Se você exemplo. tem um milhão no meio de pessoas com 100 milhão, você é rico, teoricamente. Mas se você se sentir pobre, por conta da comparação, você pode ter os mesmos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma pessoa com baixo status social. E o inverso é verdadeiro também. E o inverso, se... exatamente. Você... Ah, se você tá, tiver. Se, rico, né? se você se sentir bem, se um bem-estar subjetivo alto, realizado, cara, você gera aquela sensação no seu corpo, seu corpo responde aqui. E apoio social, mesma coisa, apoio né? Você social. pode ter um milhão de seguidores na, na, na imã de fã. Se você se sente sozinho, você vai ter um efeito. O seu cérebro está entendendo que você está sozinho. E muda a química do cérebro e pode... Pre... E é um estresse, né? É um estresse que se manter crônico, você pode cair num quadro desse de depressão. E aí, assim, agora tem muita coisa que é subjetiva, né? Por que, que a pessoa se sente sozinha tendo um milhão de fãs, sei lá? Depende muito como que ela vê a relação dela com outras pessoas, uhum, né? Uhum. Pô, se eu precisar de ajuda, será que eu vou ter alguém para conversar de forma íntima? Às vezes a pessoa não tem, né? Apesar uhum. de ter um monte de fã. Uhum. E, e, e tem isso, essa questão do propósito, ela... É uma faca de dois gumes, né? Por um lado, as pessoas também não podem se perder procurando um grande propósito, porque às vezes você não vai ter um grande propósito a vida inteira, né? Às vezes o seu grande propósito deveria ser simplesmente alcançar o equilíbrio. Uma vida equilibrada, tendo tudo que é o básico, que a gente já falou aqui. Como é que você tem uma rotina legal, pessoas próximas, queridas? Você faz exercício físico com alguma regularidade, está funcionando bem? Pô, isso aí é a base da saúde, né? E às vezes a pessoa ela entra e, e essa questão do dinheiro ela tem um ponto importante que é um dos maiores motivadores. Eu tenho um, um conhecido que sempre comenta assim, que o dinheiro é o maior elogio... Como é, é, que é? Elogio mais elogio é o elogio mais sincero. E faz muito sentido. Todas as pesquisas que estudam motivação, elas usam dinheiro. A pessoa às vezes entra num loop, né? Ela tá fazendo alguma coisa que dá dinheiro, aquilo é recompensador, e ela sem perceber, ela funila a vida uhum. dela para aquilo ali. Todo o resto perde um pouco o valor, aí na hora que você alcança lá o valor que você queria, e agora? O que, que, que eu vou fazer agora da minha vida? E ela nem percebeu que ela não cultivou relação com outras pessoas, que ela não cultivou uma vida relativamente saudável, como a gente acabou de falar. E aí, bom, isso aí pode predispor a pessoa a entrar nesse quadro, né? Apesar de ser é. famosa e rica, ela não está bem, não está funcionando bem. O dinheiro, do ponto de vista de saúde mental, uhum. ele não prediz boa saúde mental. Agora, a forma que você lida com o dinheiro, sim. É claro que você ter dinheiro te dá uma certa caixa de ferramentas para você ter um bom médico, ter um bom acompanhamento, etc. Inclusive do ponto de vista orgânico. Uhum. Né? Ter a possibilidade de dizer não, trabalhar menos, dormir melhor, sei lá, fazer um monte de coisa. Agora, não significa que você ter dinheiro, você vai ter saúde mental em dia. Tem um, um estudo do Daniel Kahneman, que ele ganhou um prêmio Nobel pela pesquisa dele em finanças comportamentais, onde ele queria encontrar até que quantia o dinheiro traria mais felicidade. Uhum. Ah, e aí felicidade é subjetivo. Né? É legal o que é caramba. felicidade? Depende de uma pessoa para outra. Mas ele fez a pesquisa nos Estados Unidos e ele chegou à conclusão que um dólar a mais era mais felicidade até na época um patamar de 75 mil dólares. Depois ele via que a curva. Por, por ano. ano. Depois ele via que a curva ela se estabilizava e cada dólar gerava só pequenos ganhos marginais decrescentes, cada vez menores, até um ponto que não tinha mais ganho. Uhum. E alguns falaram que a curva tenderia a se inverter até a partir de uma certa quantia, porque uhum. traz mais preocupação. Uhum. Porque uma coisa é: você tem dinheiro, você pode morar num local melhor e ter menos preocupação com segurança. Mas depois de um certo patamar, Sim. por ter muito dinheiro, você passa a ter mais preocupação com segurança, por exemplo. Uhum. Então eles falavam que poderia ser negativo no final das contas. E eu citei isso porque eu me preocupo com a gente. Será que um dia a gente vai ser afetado por essa ferramenta que ajudou a moldar a nossa vida e, e levar uhum. para objetivos que a gente nem sabia que seriam possíveis? Uhum. É, esse pessoal tinha dinheiro. Mas eu acho que essa questão do comportamento de, de rede de... E ter que lidar com muita gente ao mesmo tempo. Porque eu vejo de vez em quando aqueles cancelamentos, linchamentos virtuais, eu fico pensando Nossa. em como isso era impossível no passado. Uhum. Não tinha como você, no passado, ser odiado por 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Tipo o pessoal me metendo pau em mim aqui no. no Exatamente, no não dava. Chat. Mas não eu dava. tô tranquila, porque eu tenho a minha saúde de Você morava numa ligado. aldeia <risos> com 100 pessoas, então você ia ser odiado por umas 100 pessoas e acabar saindo de lá, porque tinha um risco físico nisso também. Uhum. Uhum. Agora não, na internet o risco físico é zero. Mas tem um risco mental de 5 mil pessoas estarem falando mal de você o dia inteiro, às vezes. Que pro e cérebro acontece, é né? praticamente <risos> a mesma coisa que o dano físico, né? Você ativa as mesmas áreas, é realmente muito dano, do, dano social, né? Mas vocês dois têm muitos protetores. Vocês praticam, eu tive, se é que é verdade o que vocês mostram no Instagram, Porra, né? a gente tá mostrando <risos> lá. É, vocês têm uma rotina bonitinha, uhum. o horário que vocês acordam e dormem, Estudam a alimentação também. de vocês, é, a questão do exercício físico. Isso tudo protege 
contra possíveis estressores, apesar de que um cancelamento é um, como o Bruno falou, é um negócio assim, fora, fora do natural, do né? Natural. É, é realmente... É um, é um isolamento social numa escala que nunca existiu antes, né? Eu não sei o que, que é isso e não quero nunca passar por isso. Quando aparece um hater, eu já fico mal. Quando aparece um, <risos> alguém me chega e fica, putz, cara, pô, me xinga, por que a pessoa me odeia? Imagina milhares. Então, é, e é uma coisa que eu imagino vocês, talvez, o Wesley também, agora que já tá grandão, você meio que aprende a lidar também, a né? A gente aprende. Sim. Você no início deve ficar pior, é aquela história da zona de conforto. A gente tem a capacidade de aprender tudo, uhum. inclusive a lidar com as próprias emoções. Você tem um monte de gente te odiando, você, cara... O que, que tá rolando, bicho? Aí com o tempo você começa a amadurecer aquilo. Não, isso aqui não é o fim do mundo. Você passa uma vez, vê que tá vivo ainda. Passa outra vez, fala não. Aí chega uma hora que fala assim, ah, beleza, né? Eu, se eu estivesse vendo no chat o pessoal me xingando aqui, eu acho que eu já ia ficar tudo xoxo. Não, não, eu tô... Ah, gente, eu não é, vou falar mais nada. Vou olhar não, o chat, é só desgosto. <risos> ah, eu...